على مدى مئتي عام تلتزم الولايات المتحدة بعقيدة على اسم أحد رؤسائها حولت واشنطن إلى شرطي العالم واليوم عاد الحديث عن عقيدة مونرو المثيرة للجدل لأن رئيس روسيا فلاديمير بوتين تعلم الدرس ببساطة من أعدائه الأمريكيين ليغزو أوكرانيا ويطبق عليها بحرب ما زال أوارها يدمر البشر والحجر أما دوافع بوتين الحقيقية لهذه الحرب لا تحيد قيد أنملة عن مضامين عقيدة أرسم بادئها الرئيس الأمريكي جيمس مورو عام 1832 فإن كان سيد الكريملين أعلن أن حربه لحماية أشخاص يتعرضون للإبادة ونزع السلاح والأفكار النازية من أوكرانيا يعلم القاسي والداني أن الانضمام المحتمل لأوكرانيا إلى حلف الناتو هو السبب الرئيسي لحرب يريد منها بوتين إبعاد خطر أمريكا والغرب عن حدوده ما يؤكد أنها ليست إلا عقيدة مونرو استخدمها بوتين لمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو ونشر قوات عسكرية معادية على حدود روسيا ما رأت فيه موسكو تهديدا وجوديا لأمنها القومي في تطبيق حرفي لعقيدة ما زالت تعتمدها أمريكا لمنع أي نفوذ دولي في نصف الكرة الغربي باستثناء نفوذها حيث ما زالت تعتبر دول الأمريكيتين حديقتها الخلفية ولا أدل على هذا من أزمة صواريخ كوبا يوم حركت واشنطن ترسانتها النووية وهددت بدمار الكوكب إن اقتربت صواريخ روسيا لتنصب في كوبا فما هي عقيدة مونرو؟ ولماذا عادت الظهور مع الحرب الروسية الأوكرانية؟ إرث جيمس مونرو بين عامي 1817 و 1825 وصل إلى حكم الولايات المتحدة الرئيس جيمس مونرو الذي بدأ يفكر بضرورة هيمنة أمريكا على جيرانها فكانت أهم مواقفه على الساحة الدولية معارضة الاستعمار الأوروبي في نصف الكرة الأرضية الغربي وكان قصده الأمريكيتين وفي عام 1823 ترجم الرئيس توجهاته برسالة إلى الكونغرس سمية إعلان مورو حدد به أربع مبادئ رئيسية إلا أن أهم ما فيها كان منع القوى الغربية من استعمار أي مناطق جديدة في نصف الكرة الأرضية الغربي أي دول أمريكا الجنوبية مع اعتبار محاولة أي دولة أوروبية للتوسع فيها على أنها عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وفي ختام رسالته كتب مورو جملته الشهيرة إن العالمين القديم والجديد لهما نظم مختلفة ويجب أن يظلا منفصلين أما دوافع مورو المباشرة حينها لذلك الإعلان خشيته من محاولة دول أوروبا إعادة استعمار بلدان أمريكا اللاتينية التي كانت قد نالت بالفعل استقلالها عن إسبانيا أو البرتغال حتى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال خمس جمهوريات جديدة في أمريكا الجنوبية حينها هي الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو كما كان من أهم دوافع انطلاق عقيدة مورو لفرض أمريكا هيمنتها على الدول المحيطة بها تخوف واشنطن حينها من تطلعات روسيا التوسعية في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية خاصة بعد بسط القيصر الروسي ألكسندر الأول هيمنته على مناطق شمال غرب المحيط الأطلسي في ألاسكا ومنع السفن الأجنبية من الاقتراب من ذلك الساحل في عام 1821 ورغم أن الولايات المتحدة لم تكن قوة عظمى حينها إلا أن عقيدة مورو ظلت حاضرة في الوعي السياسي الأمريكي حتى أن الرئيس الأمريكي جيمس كي بولك أضاف عام 1845 على عقيدة مورو أنه لا ينبغي للدول الأوروبية أن تتدخل في أي توسعات محتملة للولايات المتحدة شهادة صواريخ كوبا في نهايات القرن التاسع عشر وشعور الولايات المتحدة بصعودها تدريجيا كقوة عظمى على مستوى العالم آمنت واشنطن أن الوقت حان لتطبيق عقيدة مورو 
وظهر ذلك جليا في عام 1904 عندما هدد الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت بمواجهة دول اوروبية هددت بالتدخل العسكري في بلدان امريكا اللاتينية وحينها استخدم روزفلت لاول مرة مصطلح الشرطة الدولية عندما قال ان التزام الولايات المتحدة بعقيدة مورو ربما يضطرها ان تقوم بدور الشرطة الدولية وسرعان ما استخدم روزفلت عقيدة مونرو لتبرير التدخل العسكري الامريكي في بلدان تقع في منطقتي امريكا الوسطى والكاريبي بما فيها نيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي وكوبا كما واصل استخدام عقيدة مونرو لتبرير تدخل امريكا في شؤون جيرانها الجنوبيين وما زال من اكثر التطبيقات سفورا لعقيدة مونرو ما حدث عام 1962 عندما فرض الرئيس جون اف كينيدي حصارا بحريا وجويا على كوبا عندما بدأ الاتحاد السوفيتي في انشاء منصات لاطلاق الصواريخ هناك على بعد نحو تسعين ميلا فقط من السواحل الامريكية وقد لوحت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية بما فيه النووي لتحييد ما اعتبرته تهديدا لامنها القومي باقتراب السوفيات من حدودها وحينها عاش العالم 13 يوما من الرعب والخوف من اندلاع حرب نووية بين القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي وامريكا الا ان الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف وكينيدي جنبا العالم كارثة حقيقية بعد الاتفاق على ازالة الصواريخ من كوبا مقابل تعهد واشنطن بعدم غزو البلاد اضافة لموافقة امريكا على ازالة عدة قواعد جوية وصاروخية من تركيا سرقة العقيدة استمر حال ايمان امريكا بعقيدة مونرو حتى عام 2013 عندما اعلنت ادارة باراك اوباما انتهاء حقبة هذه العقيدة فظن الجميع ان تحولا كبيرا حدث في السياسة الامريكية لكن ما ان تغيرت الادارة الامريكية مع وصول الرئيس السابق دونالد ترامب سرعان ما عادت عقيدة مونرو الى الواجهة مرة اخرى خاصة عندما امتدح ريكس تيلرسون وزير الخارجية في ادارة ترامب خلال زيارة الى المكسيك عقيدة مونرو وقال انها ملائمة اليوم تماما مثل ما كانت ملائمة يوم كتبت وبعده اعلن ترامب شخصيا امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان امريكا منذ الرئيس مونرو تمنع التدخل الاجنبي في هذا النصف من الكرة الارضية بما اعتبر حينها تحذيرا لروسيا والصين اللتان حاولتا الاقتراب من دول امريكا اللاتينية التي تراها الولايات المتحدة في ناءها الخلفي ومع وصول الرئيس الحالي جو بايدن الى البيت الابيض حافظ على الايمان الامريكي بعقيدة مونرو لمنع الروس خاصة من الاقتراب من حدود امريكا وما ان شنت روسيا حربها على اوكرانيا حتى بدأ عقد المقارنات بين موقف روسيا واعتبارها ان توسع حلف الناتو ليضم بلدانا على حدودها تهديد لامنها القومي وعقيدة مورو الامريكية التي بررت التدخل العسكري في دول مجاورة ما حدا بالسيناتور الامريكي البارز بيرني ساندرز التساؤل هل يظن احد ان الولايات المتحدة كانت ستلتزم الصمت لو ان المكسيك اراد الدخول تحالف عسكري مع خصم لي واشنطن وانت برأيك هل كانت امريكا ستشن حربا مثل روسيا لو ان احد جيرانها دخل بحلف عسكري يعاديها